دفاعی تجزیہ کر ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ زہر حامد صاحب یقیناً امریکی سیکرٹی دفاع کا دورہ پاکستان صرف پاکستان تک محدود نہیں اس کے اثرات افغانستان اور مشرق وستہ تک بھی پہنچتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو دیکھیں حسن اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا کرائیسس بنا ہوا ہے کیونکہ افغانستان میں امریکن پریزنس کسی وجہ سے اب وہاں اسامہ بن لادن کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے وہ نا وہ افغانستان میں سترہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں ہزاروں مروا چکے ہیں پوری دنیا میں بیزت ہو رہے ہیں لیکن افغانستان میں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے صرف اب دو بڑے مقصد ہیں ان کے سامنے ایک یہ کہ جس کے لیے وہ پہلی دفعہ آئے تھے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیرائز کرنا ہمارے ایٹمی احساسوں پر قبضہ کرنا پاکستان میں یوگو سلاویا کی طرز پر ایک فورت اور سس جنریشن وار کرنا کہ پاکستان کو ڈس میمبر کر دیا جائے حصے بخرے کر دیا جائے اور دو ہزار پانچ میں سی آئی اے کی اٹیسمنٹ تھی کہ دو ہزار پندرہ تک ہم پاکستان کو توڑ دیں گے کیونکہ مشرف کا آخری دور تھا جمہوریت آنے والی تھی ان کا پاکستان میں بغاوت اور انسرجنسی جس طرح کسی کے سوات اور بڑے بڑے علاقے ہمارے ہاتھ سے جا چکے تھے کراچی میں روز ٹارگٹ کلنگ تھی ان کو یقین تھا کہ اس وقت پاکستان آرمی ڈیفنسیو ہے پاکستان آرمی اس وقت گھیرے میں آ چکی ہے اور ہم پاکستان کو دو ہزار پندرہ تک توڑ دیں گے دوسرا اس کے نتیجے میں اور دوسرا ایڈوانٹیج جو ان کو ملنا تھا وہ کنٹینمنٹ آف چائنا تھا کہ چائنا کو وہ روک سکتے اب نہ تو پاکستان اللہ کے فضل سے ٹوٹا اور نہ یہ چائنا کو روک سکے تو پھر یہ افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں لہذا اب پلان بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کیوف اور انارکی ہے اور اس وقت اکنومک کلاپس پاکستان پر مچا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان میں بغاوت اور دھماکے اور دہشت گردی اتنی کروائی جائے کہ دنیا کو کہا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی احساس سے دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں باگرام ایر بیس کے اوپر یہ سارے دہشت گردوں کو جمع کر کے سی آئی اے نے رو کے ساتھ مل کر ملا فضل اللہ سمیت احرار سمیت دھیلے کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک میٹنگ کروائی ہم نے اس کی انٹیلیجنس بریکنگ نیوز پہلے دے دی تھی اور اس کے ایک ہفتے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں پشاور سے کوئی سا تک تو یہ ایک پیٹن ہے اور سی آئی اے نے جو دھمکی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ انہوں نے ہوتا یہ ہے کہ پہلے کوئی ایک گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے ہیں ایک دھمکی دیتا ہے ایک آ کے نیگوشیٹ کرتا ہے پاکستان نے جو ان کو جواب دیا بڑا اہم ہے یہ نوٹ کرنے والا کہ میٹس کو ائرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے پریکٹیکلی کوئی نہیں گیا اور پاکستان آرمی کے ایک میجر جنرل جو گھر جا رہے تھے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ گھوم کے اس کو پک کر لیں تو وہ جا کے جیسی اس کو لے کر آ گئے اور مگر کوئی پروٹوکال نہیں دیا گیا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بڑا افسر فورن آفیس کا کوئی آدمی وہاں نہیں گیا اور جی ایس یو کے بھی جو افسر گئے وہ سروس کور کے تھے وہ بیس سے کہا کہ گھر جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ اپنا پلیز جا کے اس کو لے لیں ورنہ وہاں کوئی بھی نہ ہوتا ہے ہمارے کہنے بس خود امریکی سفارت خانے کے ہی لوگ ہوتے تو یہ ایک بڑا میسج دیا گیا اور اب کی دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکن سے کوئی ڈکٹیشن لینے کے بجائے پاکستان نے اپنی شرائط ان کے سامنے رکھی ٹھیک کیونکہ یہ ایویڈنس تو ہے کہ ٹی ٹی پی اور دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے مگر امریکن نے آج تک کوئی ایویڈنس پاکستان کو یہ دنیا کے آگے نہیں رکھی کہ پاکستان سے دہشت گردی افغانستان جا رہی ہے لہذا آج امریکن کو ایک تھپڑ دیا گیا ہے ایک دپٹ دی گئی ہے ایک بےزتی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ ڈو مور کریں اور ہم سے توقع نہ رکھیں کیونکہ اب پاکستان اکیلا نہیں ہے چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے افغانستان کے طالبان ستر فیصد افغانستان پر قابض ہیں یہ نائن الیون کے بعد والا دور نہیں ہے اچھا مجھے زیدہ آمی صاحب بلکل آپ نے یہ جو بات کی ہے بڑی زبردست اور اصل میں یہ پیغام ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے تو ان کا کوئی سیکیٹری لیول کا بندہ آتا تو یہاں تو وزیر آزم اٹھ کر بھاگ کر پلکیں بچھانے کے لیے پہنچ جاتے تھے لیکن اس جو چینج ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت میں خارجہ پالیسی کا بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا اور برف وقت خارجہ پالیسی میں تبدیلی حکومت پاکستان اور یقیناً فوج کی جانب سے لائی گئی ہے لیکن برف وقت تو نہیں ہے ہم تو بہت لیٹ ہو چکے ہیں پچھلے چار سال پانچ سال جمہوریت کی تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا آپ کے پاس تو ہم فورن پالیسی کیا چلاتے یہ تو اب ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے اب چونکہ یہ حکومت بالکل کولیپس کرنے والی ہے اور فوج کے پاس اختیار زیادہ ہے فوج ان کو دبا سکتی ہے حکومت سے اپنی مرضی کر سکتی ہے تو اس وقت وہ ایک آنرابل سٹانس لے رہے ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستانی حکومت کو لینا چاہیے تھا لیکن سیل حکومت نے کبھی نہیں لیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے خلاف اگر ہم اس وقت سینہ تان کے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ فوج کی وجہ
लेकिन इस वजह से नहीं है कि आपकी डेमोक्रेटिक हुकूमत में बड़ी जरूरत आ गई है कि वो अमरीका को आंखें दिखाने लगे ये तो सारे चोर हैं ये सारे कल एक एक करके इस्तीफा देने वाले हैं हर एक के ऊपर इस्तीफे का और मैप का दबाव है लेकिन 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 इस सारे मामले पर डेफिनेटली आपको याद होगा कि गुजश्ता माह जेम्स मेटस भारत गए थे और बड़े पैमाने पर वहां दिफाई मंसूबों पर दस्तखत भी हुए भारत और अमरीका दोनों के ताल्लुक भारत में जो प्रिडेटर्स दिए गए हैं अमरीका की जानब से तो इस सारे मामले पर इसका मतलब यह है कि हु इज विद हु फैसला कौन राउंड की तरफ जाएगा यानी आप क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ है हसन बड़ी क्लियर कर ले तो ऑलरेडी डिफाइंड है अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है ठीक ऊपर से ये जो मर्जी आप हैंडशेक करते रहे डिप्लोमेटिक नाइसिटी अच्छे जुमले बोलते रहे कि हम पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं हकीकत यह है कि सबको पता है एवरीबडी नोज इन द पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट एंड इन द अमेरिकन सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट कि हमें एक दूसरे के खेल का पता है वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं हमें डीन्यूक्लराइज करना चाहते हैं सीपैक को रोकना चाहते हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि इनके सीआईए के प्लान्स को नाकाम बनाएं इनको रोसवा करें अफगानिस्तान में चाहे अच्छा, मुझे आप ये बताएं ठीक हो गया ठीक हो गया हमारी ये कोशिश है यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जाने सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ